Hello everyone, it's me, your Max teacher, C.B. Jalal. Let's uh, welcome back to your Max class. Let's continue our chapter, How Much of 100. Okay, moving to the topic, the other percentage. Okay, uh, let's see what are the things in the other percentage. Uh, we are going to do the first problem. Out of the 420 children in a school, 5 percentage did not come one day. How much came to the school that day? Okay, and then question. 420 students under 5% age one that is absent is an one the good deal and no one can do it another other than you can do it total percentage in our neighbor at 100 percentage on so 100 percentage in the absent is in the percentage minus either present I would tell a percentage you to so 100 minus 5 means 95 percentage of a present I would tell a percentage at 95 percentage but total number of students is 420. Absent is in the percentage 5 percentage. Present is present I could a percentage 95 percentage. So 420 number of students present present I could tell and total number into percentage that is 420 into 95 percentage that is 420 into 95 by 100. So 0 0 cancel it by 42 into 95 by 10. Okay, 42 into 95 means 3,990 by 10. E0 in, E0 in cancel it. So, 399 is the total number of, uh, sorry, 3,000, uh, 399 is the number of students who are present. Okay, present I could tell you know, 399. Moving to this next problem. Second problem, there are 280 plants in Sabu's garden. 70% of them are flowering. How many are non-flowering? For same pole. Apo, uh, uru per, uru in the percentage theorem, I the opposite title in the end and total number total number 280 plants on Adil etra shamanam plants of pukum 70 percentage. Sorry, total number 280, I'll 70 percentage of pukum. Pukum the chadigal and non chadigal and 70 by 100 into 280 so, the total percentage is 100. That is the total percentage. The total percentage is 100. That is the total percentage. The flowering plants are minus. So, we get 30 percentage. So, the non flowering plants are 30 percentage. Okay. So, number of non flowering plants is total number into percentage. That is 280 into 30 by 100. Apo, and the do E0, E0 cancel, do E0, E0 cancel, do. that is 28 into 3, that is 84. 84 plants are not flowering plants, okay. Third question, there are 480 vehicles in the parking lot. Of these, 40% are motorbike, 4% are car. The rest are minibus. How many minibuses are there? Number of vehicles are 480. Total number of vehicles are 480. If bike and car and percentage, you have a question or correction. Car and percentage is 4. It is 5. 5 is 45 plus 5 is equal to 50 percentage. Okay. 45 plus 5 50 percentage. This minibus and percentage is 100 and then E50 minus E. So we get 50 percentage. Then minibus and percentage is 50 percentage. Then number of minibus is equal to total into percentage. That is 480 into 50 by 100. So E0, E0 cancel. Next is 0, E0. 48 into 5 that is 240 minibuses. Okay. How many in all? And then, in the other topic, we will talk about the total numbers. The total numbers and percentage of the percentage. This is the percentage. This is the percentage. This is the percentage. This is the percentage. This the total numbers. This is the percentage. This is the percentage. This is the percentage. This is the percentage. This is how many trees are in are there in all? That's either a compound is 32 coconut trees under. Are ana thing under. Are upatrand thing under. Apo, our total coconut trees in the 
സോറി ടോട്ടൽ ട്രീസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ ഈ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ഓക്കെ കുറേ മരങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സീറോ മീ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആവും ഫൈവ് ഫൈവിൽ വൺ ടൈം ടെനിൽ ടു ടൈം അതായത് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓക്കെ ഹാഫാണ് അവിടെയുള്ള ട്രീസിൻ്റെ പകുതിയും കോക്കനട്ട് ട്രീസാണ് ആ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി അടുത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ഇനി സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാത്സ് ഫെയർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വർ ഗേൾസ് ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മാത്സ് ഫെയറിൽ അറുപത് ശതമാനവും ആരാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ആരാണ് ഗേൾസ് ആണ് ആ ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സിക്സ് ബൈ ടെൻ സിക്സ് ബൈ ടെന്നിൽ ത്രീ പോ ത്രീ പോയില്ല ടു പോലെ ത്രീ സിക്സിൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് ടെന്നിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി എന്തിനെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പറാണ് എന്ത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ട് ചെയ്യാം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ടു ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഇൻ എൻ എക്സാം എക്സാമിന് ഇരുപത്താറ് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ഫൈവ് പോവില്ലേ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ആണ് ദർ ആർ തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലോ ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇനി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് തിരിച്ചിടുക അതായത് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റീൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ബൈ തേർട്ടി മീൻസ് ഫോർട്ടി സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ആർ മെയ് ആൻഡ് ദേ ഫോം ഫോർട്ടി
ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇസ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്താണ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ ഇടണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഇസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഓക്കെ മൂവിങ് ടു ദ ടോപ്പിക് ചേഞ്ചിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ പ്രൈസസ് രവി ബോട്ട് എ ഷർട്ട് വേർത്ത് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രം ദിസ് ഷോപ്പ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി പേ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിഡക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യും അല്ലേ എത്രയാണോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം റിഡക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയണത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും റിഡക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സീറോ ദെൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് പ്രൈസ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ ആ പ്രൈസിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഹി നീഡ്സ് ടു പേ ഇസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഈ രണ്ട് സീറോ ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി Let us do the problems in 143, page number 143, first question. The price of a bicycle was 3,400 rupees last month. Now it was reduced by 15 percentage. What is the price now? So, price of the bicycle is 3,400 rupees. So, reduction percentage is 15 percentage. So, price percentage is 100 minus 15 percentage. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി ആക്ച്വൽ പ്രൈസിൻ്റെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പുതിയ പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫ്രാക്ഷണൽ പേഴ്സൻറ്റ് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ പേഴ്സൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ടെൻ ബൈ ടെൻ ഓഫ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അതേപോലെ ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വരികയാണ് പെർസെൻറ്റേജിലെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടു ആ ലാൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ടു ആ ലാൻഡ് ഹാഫ് മീൻസ് എന്താണ് ടു ആ ലാൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇനി ഇത് ടു ആ ലാൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്രയാണ് 24 ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ ടു ആൻഡ് ഹാഫിന് എന്ത് പറയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു വൽ ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഒരു വട്ടം ഹൺഡ്രഡിൽ നാല് വട്ടം സോ മോളിൽ വൺ താഴെ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു വൽ ആൻഡ് ഹാഫിന് എന്താക്കി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് നേടി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ
25 by 2 into 1 by 100. Okay. அது செய்து வெரும் நம்க்கு என்றுட்டும் 1 by 8 என்றுட்டும். Okay. இன்னி அதே போல் ஒரு question. 33 and 1 by 3 percentage means 33 and 1 by 3 into 1 by 100 ஆன. Okay. இன்னி 33 1 by 3 இன்ன நம்மல் இந்தே நம் improper ஆக்கணம். 33 into 3. plus 1 by 3 that is equal to 33 into 3 99 plus 1 by 3 that is equal to 100 by 3 अपो 33 1 by 3 percentage इन्न वर्ण्याल इन्द अन 33 and 1 by 3 into 1 by 100 okay अध 99 plus 1 by 3 that is 100 by 3 नेटी 100 by 3 into 1 by 100. அப்பு இ 100ம் இ 100ம் answer இது. சம் ஓலில் 1ம் தாழ 3ம் இப்பு answer அந்து வரும் 1 by 3. இப்பு textile bookில் உள்ள பாக்கி questions எக்கு homework ஐட்டு செய்துட்டு மாமின் ஐச்சியராட்டோ. See you in the next class till then bye.